السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم बौद्धिक टेलीविजन करती का आयोजित और शराशीर शंप्रोचारी तो आपने दर्जनों प्रिय इस्लाम और शमादान अनुष्ठान ने शमानी तो दर्शन सोता है बंग बांग्लादेश हो विशेष रागुरी तो दर्शन सोता है जी जी प्रांतीय वर्षा आपने आमदर आज के लिए आज देखते हैं ना तो रिश्तों को जानते हैं अंतरिक्ष � सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाही हसल्लम इर प्रोति दोरुदी मुसलमान प्रोन कोरी शुरू कर ची आस्केर पुरी बेशन अपने दर्शन से तमरोले आस्के आमदर माजू उपस्थित हुए चेन आप प्रादेर कोरा जीवन कोनिष्ट प्रश्ने उत्तर गुलो दीवार जन्नो जिन्हें उपस्थित हुए चेन डॉक्टर मंजूरी इलाही सल्लम वालेकु जो तो आपने के शाग तो जनाच्छी हमारे राज के रिपोर्ट में हमरा धरावाही किया है जो ने आपने के आज के ऊपर इच्छी हमरा आपने माध्यम में हमरा जीवन घोषित पोषण उत्तर गुलाब हमरा जाना चिश्ता करूँगी इंशाअल्लाह बारा कल्लाह फिक्र पियो दशु सो तब उन्होंने आपने जरा हमारे राज के राज जो देखते हैं टेलीवि� विभिन्न रकम गौजोब बोलते पारी हैं हमरा अलार परीक्षा बोलते पारी ये गुलु धीय आज चे एवं महाकरण ताल कोरणे सुराए इन फितारे मुद्दे मुहां धंशेर को था उल्लेख करें चीन एवं एक टी पॉर्ज़े अल्लाह ताला बोलते हैं जो है मानुष किसी तो मदर के शेही मुहां रावी रिबादुत थे कि तो मदर के गाफिल कोरे दिलो चीनी तो मदर के ऐसे तो सुंदर कोरे सिस्टी कोरे चीन इस जाला रब बुला आलामी ने रिस्पोस्ट को था गुलो एवं धंशेर और � धन्यवाद अपने के अल्हम्दुलिल्लाह और सलातु अस्सलाम अल्लाह रसूलिल्लाह व अल्लाह अली हुआ अस्सहाबे मावला अल्लाह ताला पृथ्वी पर मानुष के नाना धरोने परीक्षर मुख्य मुख्य कोर बन छेत्र के दूसरे अल्बा कराते अल्लाह ताला बोले दिए चं बोले चं वलन ब्लुअन न कुम बिशे इमिन अल्खाफी अलजुर � रोट होते हैं और अबोर शबोर से हम रे परीक्षा कर बो तुम आदर के जान मालेर के चुखाई खोती एवं दुर्बिक खोती है एवं फसलेर खाई खोती दी है आर जरा धोरजो धरन कर बे तादर के बिशारत दो शोषण बताऊं जरा बोले जोखन तादर ऊपर कोन मुसीबत आशे जे निश्चय हम रे अल्लाह जोन्ना अल्लाह दिके फिर अबार अल्लाह पक्को थे कि पूरी खाओ थक बे अबार अल्लाह पक्को थे कि अपने जी को थट बोले चन शास्त्र बावस्ता थक बे जेट के अमरा है तो आज़ाब गज़ाबी तादी बोली किंतु अल्लाह ताला एक ही व्यक्ति रूपोरे पूरी खा अबार आज़ाब गज़ब नाज़िल करेन्ना अल्लाह ताला हमारे टेलीफोन नियरिंस अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह या बरकतुल्लाह अभी लोक के बुत्ते के बंसी नजर आम मर जी अनेक धन्ना बात प्रश्न करूँ अभी जानते सच्ची जी जानते सच्ची आप तो मतो तीन का पस्तो छोटा छोटा हो पस्तो मतो कहीं तो तो से समय पड़ता जी जी तो ऐसे अमरा की पत्तिक सूरते जब हम सूरा पाते हैं पत्तिक रागते पत्तिक रागते सूर बुजते पे अनेक धन्यवाद अपनी देखते थकून सुनते थकून प्रेक्षापट नहीं जी मोहतराम शुरू कर शेष कर इनशाला प्रश्न उत्तर देव तो फितना फसाद मुसीबत एवं आज़ाब गौज़ब शब्द के छोरे इंडिकेशन ही आते हैं। शायदानों तो अल्लाह ताला तर प्रयोग व्यक्ति दर के परीक्षा करे थाके। तेले मुस्लिम दर के परीक्षा मुख्य मुख्य होते हैं अभी। दुनिया बंग आखिर आते हैं। आखिर आते तो अनेक गुलो पोट जाचे शायलो चुनाम रा जाबो ना जब बंग कबूल फितना 
তারপরে সেখানে আল্লাহ তাআলা হাশর মাঠে যে বিচার বসাবেন ইত্যাদি অনেক কিছু আছে আর দুনিয়ার ফিতনা হচ্ছে মুসলমানদের ঈমানের পরীক্ষা তার উপর বালা মুসিবত নাযিল হবে সে কি আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট কিনা সে কি তার তাকদীরকে মেনে নিচ্ছে কিনা এবং সে কি আরো বেটার কিছু পারফর্ম করার চেষ্টা করছে কিনা তার জীবনটাকে সুন্দর করছে কিনা আখলাক ভালো করছে কিনা মানুষের সাথে তার আচার ব্যবহার ভালো করছে কিনা মানুষের অধিকার রক্ষা করছে কিনা আল্লাহর অধিকার রক্ষা করছে কিনা এই সব কিছু পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা ভালো মুসিবত দেন কারণ আমরা দেখি যে একজন লোক এক অবস্থায় ভালো থাকে কিন্তু ভিন্ন অবস্থায় সে খারাপ হয়ে যায় একজন লোক যখন সে গরীব থাকে তখন সে দুর্নীতি করে না কিন্তু যখন সে ধনী হয় যখন তার কাছে ক্ষমতা আসে তখন সে দুর্নীতি করে সে অন্যায় করে সে যখন সুযোগ পায় তখন মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করে জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করে তো এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন স্কোপে মানুষের মধ্যে কিন্তু দুর্নীতি বিস্তার করে এগুলো সবই পরীক্ষা আবার আল্লাহর পরীক্ষা আছে তিনি যেমন রোগ ব্যাধি দিয়ে এখন যেমন করোনা ভাইরাসের কথা আমরা লক্ষ্য করছি এগুলো দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন মুমিনের জন্য পরীক্ষা আর আল্লাহ দ্রোহী যারা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস চলে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না যারা অন্যায় কাজ করে এটা তাদের জন্য আযাব ও গজব বিশেষ করে যারা কোরআনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে যারা কোরআনকে জ্বালিয়ে দেয় যারা যারা মুসলিমদেরকে সালাত পড়তে দেয় না যারা মুসলিমদের অধিকার নষ্ট করে মুসলিমদের উপর তাদের ধর্মীয় অধিকারকে হরণ করতে চায় যেটা আমরা চুনে চীনের উইঘরের মধ্যে দেখেছি এটা অবশ্যই তাদের জন্য গজব গজব এবং আমরা বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করতে পারছি যে মুসলিম মুসলমানদের উপর কিভাবে নির্যাতন অনেকে অনেক একটা টেলিফোন নিচ্ছি একটা টেলিফোন চলে আসছে অনেক আমরা আস্তে আস্তে টেলিফোনগুলো নিব অনেক দর্শকই অনেক টেলিফোন করছেন আমরা ইনশাআল্লাহ আপনারা ফোন করবেন আমরা প্রশ্ন উত্তর দেব কে লাইনে রয়েছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার নাম বলুন প্রশ্ন করুন জি ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি আপনাকে কিটা বলতে যাচ্ছি কোন মামলা খাইতে আসলে যাচ্ছি জি অনেক ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানটা করার জন্য আমার ভীষণ प्रश्न <laughs> शेषर दिखे এর অর্থ হচ্ছে হে রব আমি নিজের উপর জুলুম করেছি অতএব আমাকে ক্ষমা করো এটা সুন্দর দোয়া এটা সালাতের বাইরেও আল্লাহর কাছে বলা যাবে চাওয়া যাবে কারণ আমরা প্রতিনিয়ত ভুল করি জুলুম করি আমাদের পাপগুলো কিন্তু জুলুম নিজের উপর জুলুম সমাজের উপর জুলুম মানুষের উপর জুলুম অতএব আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমা চাইতে পারি কিন্তু যদি সেটা মানুষের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে শুধু এই দোয়া যথেষ্ট না মানুষের অধিকারটা তাকে ফেরত দিতে হবে আর যদি সেটা আল্লাহর অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত হয় আল্লাহর অধিকার তো আর ফেরত দেওয়া যাবে না তার কাছে ক্ষমাই চাইতে হবে আচ্ছা আমার মনে হয় প্রথম যে আরও তিনটা প্রশ্ন তিনি করেছেন তাহাজুদের বিষয় সেদিকে আমরা যেতে পারি তাহাজুদের শেষ সময়টা শেষ সময়টা তিনি জানতে চেয়েছেন তাহাজুদের আসলে সময় শুরু হয় এশার পর থেকে তবে রাসুল সাল্লা সাল্লাম সাধারণত রাতের এক তৃতীয়াংশ সময়ে যাওয়ার পরে অতিবাহিত হওয়ার পরেই তাহাজ্য শুরু করতেন তিনি কখনো এক তৃতীয়াংশ সময়ে অর্থাৎ এক এক তৃতীয়াংশ পার হওয়ার পরে তাহাজ্য শুরু করেছেন কখনো অর্ধরাত্রে চলে যাওয়ার পরে তাহাজ্য শুরু করেছেন কখনো দুই তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পরে তাহাজ্য শুরু করেছেন এটা সুরমুজ জামানের মধ্যে আলাদা হতে পারে আমাদের দেশে এটা যদি রাত হয় নয় ঘন্টা তাহলে প্রথম তিন ঘন্টা সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে প্রথম তিন ঘন্টা যাওয়ার পরে তাহাজ্য শুরু করা যায় এটা একটা বিষয় আর শেষ সময়টা হচ্ছে ফজর রাগ পর্যন্ত আচ্ছা ফজর রাগ পর্যন্ত অর্থাৎ যেটা যে ফজর আজান বলতে আমরা আজান তো অনেক সময় মানুষ লেট করে কিন্তু ফজর বলতে ফজর ওয়াক্ত হওয়ার আগ পর হ্যাঁ সবে সাদেকের আগ পর্যন্ত তার মানে হচ্ছে তিনি তাহাজ্জুদ পড়ে তারপরে বেতের পড়বেন এর মানে সবে সাদেক উদয় হওয়ার আগে আগ পর্যন্ত জি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন যে বিসমিল্লাহ যে পড়া হয় সূরা ফাতিহার সময় বিসমিল্লাহ পড়তে হবে কিনা যেমন ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে এবং সূরা ফাতিহা পড়ার আগে প্রত্যেকবারে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে আর অন্য সুরা মেলানোর ক্ষেত্রেও যদি সুরার প্রথম থেকে কেউ পড়েন তাহলে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে কিন্তু যদি সুরার মাঝখান থেকে পড়েন যেমন ওলাবদ্দিন আমিন বলার পরে তিনি যদি ইন্নাল্লাদিনা কাফারু থেকে শুরু করেন তাহলে আর বিসমিল্লাহ পড়তে হবে না 
কিন্তু তিনি যদি একদম সুরেশ আলিফ লা মিম দালিক আল কিতাবুল আরাইবা থেকে শুরু করেন তাহলে তাকে পড়তে অথবা কুল হুয়াল্লা দিয়ে শুরু করেন তাহলে বিসমিল্লাহ পড়তে আরেকটা ছোট প্রশ্ন আছে আমরা পড়ে নেব একটু টেলিফোনে লাইনে রয়েছেন অনেক কোন থেকে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার নাম বলুন প্রশ্ন করুন কে বলছেন কোথা থেকে আমার নাম মোহাম্মদ নিয়ামুল ইসলাম কুলগ্রাম বলেরাদা থেকে বলছি জি অনেক ধন্যবাদ ভাই প্রশ্ন করুন আমি মোহাম্মদ মোহাম্মদের কাছে আমার সুবিধা জিজ্ঞাসা জি যে মসজিদে যারা জায়গা অথবা বড় অঙ্কের টাকা দান করে उत्तर दिए क्षेत्र प्रथम कथा हे को व्यक्ति जिन्हें जीवित आनी निजे दाता जी को भलो क्जे व्यय करें विशेषकर मस्जिदे जो मस्जिद हे आल्लर घर आल्लर वस्ते दान करें तो हमें रिया जाते ना हो जाए व्यवस्था था करते कारण दान खैर सदा का एक क्षेत्र एवं सकल इबादत क्षेत्र रिया अर्थात प्रदर्शन छा देखान नाम फुटानो एगुलि जो उद्देश्य है तेल तरह पूरा आमूल बात तक तर अर्जन शुद्ध थक मानुष जानवे दाता मस्जिद कर रेकमेंड करब जरा मस्जिदे व्यय कर ता जो आल्ला रस्ते करें तो आल्लर खाए तो नाम कख मुछे जाए ना आल्लर फेरस ताओ जानबें आल्लाओ जानबें तईना एवं आल्ला अवश्य पुरस्कृत करबें कारण आल्लर वादा आज जमन सहे मुस्लिम हादिस विख्यात हादिस এবং সহি বুখারীর মধ্যেও আছে মান বানা লিল্লাহি বাইতান বান আল্লাহুল্লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর জন্য কোনো ঘর বানায় মানে মসজিদ বানায় তাহলে আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য একটা মসজিদ বানা তো এটা তো ঘোষণাই আছে তাহলে তিনি আর নাম ফুটাবেন কেন এটা জায়েজ নয় আসলে আর যদি তিনি মৃত ব্যক্তি হন যেমন আমি আমার বাবার পক্ষ থেকে একটা মসজিদ করতে চাচ্ছি এবং সে ক্ষেত্রে বাবার নামে মসজিদটা যদি করতে চাই এটা এখানেও উদ্দেশ্য দেখতে হবে উদ্দেশ্য যদি বাবার নাম ফোটানো হয় তাহলে আমার নিয়তটা ঠিক থাকলো না আসলে তো এটা আল্লাহর মসজিদ আমার বাবার নাম বা আমার নাম বা আমার পরিবার কারো নাম ফোটানো উদ্দেশ্য কেন আর এটা যদি শুধু তারিফান হয় তারিফ মানে হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি হয় এটা রিয়ার উদ্দেশ্য নয় প্রদর্শন ইচ্ছা নয় তাকে দানবের হিসাবে পরিচিত করার উদ্দেশ্য নয় বাট এটা একটা মানে ইন্ট্রোডাক্টরি নাম যাতে মানুষ চেনে যেহেতু হয়তো সেই মৃত ব্যক্তি নামে পুরো গ্রামের নাম হয়ে গেছে অতএব সেই গ্রামের নামে অথবা তার নামে মসজিদ হলো এটা মোবাহ জায়েজ কিন্তু শর্ত হচ্ছে তার নিয়ত কিন্তু ঠিক থাকতে হবে আর মসজিদের মধ্যে আসলে নাম টাঙানোর প্রতিযোগিতা এটা খুবই খারাপ একটা জিনিস কারা কারা ডোনেট করেছেন মসজিদে তার মানে মসজিদ কমিটি তাদেরকে রিয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং তাদের আমল বাতিল করে দিচ্ছে লোক দেখানো একটা তারপরে অনেক সময় আমরা দেখি যে মসজিদে ঘোষণা দেওয়া হয় অমুক এত টাকা দিয়েছেন অমুক এত টাকা দিয়েছেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই বলার ভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে নিয়তটা শুদ্ধ নয় যদি উদ্দেশ্য থাকে যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যে অনেকেই টাকা দিয়েছেন আপনারাও দেন আসলে মসজিদের প্রতি মানুষের এত বেশি ভালোবাসা সমস্ত মুসলিমদের এত ভালোবাসা সেটা মুসলিম অমুসলিম সব দেশে যে সেখানে কারো নাম উল্লেখ করতে হয় না মানুষকে চাইলেই মসজিদের জন্য সে দেয় অতএব আমাদের আমল যেন বাতিল না হয় সেটা খেয়াল রাখা দরকার প্রশ্ন করেছিলেন হ্যাঁ সালাত দোহা সেই সালাতকে বলা হয় যে সালাতটা সূর্য উঠার পর অর্থাৎ সূর্য উঠে তার আলোটা মাটিতে পড়ার পর থেকে জোহরের আগ পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্তের আগ পর্যন্ত পড়া যায় এটা অনেক এক্সটেন্ডেড টাইম কিন্তু অনেক বড় টাইম তো অনেকে মনে করেন শুধু এটা চাষতের সময় চাষ বলতে যেমন আটটা নয়টা দশটা ন এটা আসলে একদম সূর্য ওঠার পর থেকে আলো মাটিতে পড়ার থেকে তখন অনেকে এটার নাম দিয়েছেন আবার সালাতুল এশরাক সালাতুল এশরাক এশরাক মানে সূর্য ওঠা তো এশরাকটা হচ্ছে দোহার প্রথম ভাগে যদি কেউ সালাত পড়ে তাহলে সেটাকে সালাতুল এশরাক বলা হয় তো কোনো অসুবিধা নেই আরেকটা নাম দেওয়াও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এটা মূলত কোন টাইপের সালা এটা সালাত দোহা আচ্ছা এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে যেটা আমরা দেখি তিনি দু রাকাত চার রাকাত ছয় রাকাত সর্বোচ্চ আট রাকাত পর্যন্ত পড়াটা রেকমেন্ড করেছেন তার মানে হচ্ছে এখানে একটু ফ্লেক্সিবিলিটি আছে কেউ যদি চায় দু রাকাত পড়তে পারে কেউ যদি চায় সর্বোচ্চ আট রাকাত পর্যন্ত পড়তে পারে তবে দু রাকাত দু রাকাত করে পড়বে এটাই হচ্ছে বিরতির সময় আমরা যখন বিরতি নিয়েছিলাম 
তখন একজন দর্শক জানতে চেয়েছিল যে জীবিত অবস্থায় মা মারা গিয়েছেন জীবিত অবস্থায় তার মা তাকে তার সন্তানকে টাকা ধার দিয়েছিল এবং দেখা যাচ্ছে যে তার মা মারা গিয়েছে কিন্তু তাকে টাকাটা ফেরত দেননি সেই সন্তান হ্যাঁ মা বাবা এখন দুজনেই মারা গিয়েছেন এখন স্বপ্নে দেখছেন সন্তান যে তার টাকাটা এখন সে দাবি করছেন আর কি এরকম এই স্বপ্নের তাবির বা এটি আসলে বিষয়টা কি হতে পারে এই জন্য শঙ্কিত দর্শক বিষয়টি যদি জানাতেন যে মানে মা থেকে সন্তান ধার নিয়েছিল তারপরে মায়ের টাকা শোধ না করার আগেই মা মারা গেলেন এবং সে সন্তানও মারা গেলেন এখন সন্তানের কোনো আত্মীয় তার ওয়াইফ বা কেউ স্বপ্ন দেখছেন যে সেই টাকাটার জন্য শোধ করে দেওয়া হয় নাহলে নির্বংশ বা এরকম একটা কিছু ভয় দেখানো হচ্ছে যেটা আপনার কথা থেকে বুঝলাম প্রথম কথা হচ্ছে যে আসলে মা তার সন্তানদেরকে দানও করতে পারেন আবার ধারও দিতে পারেন ধার যদি দেন সেটা কিন্তু শোধ করতে হবে কিন্তু সন্তান যদি মাকে বা বাবাকে কোনো টাকা দেয় ইভেন ধারও দেয় সেটা শোধ না করে তাহলে অসুবিধা নেই কারণ রাসুল সাল্লাহাম বলছেন সন্তানের টাকা বাবার টাকা এটার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে মা বাবার টাকা কারণ মা বাবাকে দেখাশোনা করা সন্তানের উপর ফরজ আর সন্তান যখন অ্যাডাল্ট হয়ে যায় বড় হয়ে যায় বিশেষ করে এখানে বলা হয়েছে যে সন্তান ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য টাকা নিয়েছিল তখন আর মা বাবা তাকে দেওয়াটা ফরজ না অতএব যেটা নিয়েছে সেটা সে ধার সেটা তাকে শোধ করতে হবে এটাই হচ্ছে বিধান অ্যাকসেপ্ট যদি মা তাকে বলে কোনো প্রমাণ থাকে যে বাবা ঠিক আছে তুমি খরচ করেছো আর দেওয়া লাগবে না এরকম কোনো প্রমাণ যদি থাকে তাহলে আর ধার থাকলো না সেটা দান হয়ে গেল কিন্তু যদি মানে তার আত্মীয় স্বজন এখনও মানে এটা তাদের কাছে প্রমাণিত এটা ধার ছিল তাহলে সেটা শোধ করতে হবে শোধ করাটার নিয়ম কি নিয়ম হচ্ছে মায়ের সম্পত্তির ক্ষেত্রে সন্তানও তো একটা পেত কে আগে মারা গেছে দেখার বিষয় মা যদি আগে মারা গিয়ে থাকে তাহলে মৃত সন্তান যে সন্তান পরে মারা গিয়েছে সে এর একটা পোষণ পাবে তার যদি আরও ভাই বেড়াদার থাকে তাহলে ওই আট হাজার টাকার অংশ থেকে তাদের অংশটা হিসেব করে মেরাসের হিসাব অনুযায়ী দিয়ে দিতে হবে তাহলে ধার শোধ হবে অন্যথায় হবে না জি জি অনেক ধন্যবাদ আমরা জানার চেষ্টা করছিলাম জি এক আমরা শুরুতে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে আল্লাহর গজব এবং আজাব আমাদেরকে ধেয়ে আসছে আমাদের কাছে মনে হয় যেহেতু এর চেয়ে বড় গজব আর কি হতে পারে যেটি একটি দেশের সাথে পুরো সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে হয়ে যাচ্ছে এরকম একটি দুটি দেশ নয় এমন একটি ভাইরাস যার নাম আমরা করোনা ভাইরাস আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিনিয়ত একটি চরম আতঙ্ক একটি বিরাজ করছে প্রায় বত্রিশটি দেশ এটির মধ্যে আতঙ্কিত আতঙ্ক অবস্থা রয়েছে মানে ট্রান্সমিটেড হয়েছে জি 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 এই ভাইরাসটা আছে এখানে আমি প্রথম বলবো আপনি একদম শুরুতে বলেছিলেন সুরেন ফেতারের কথা জি জি সুরেন ফেতার মূলত যে মহাপ্রলয়ের কথা বলেছে সেটা কি আমা সেটা কি আমার সেটা কিন্তু মানে ধরেন বিভিন্ন ফেজে যেমন কখনো সুনামি হয়েছে কখনো এইডস ভাইরাস মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল এখন যেমন করোনা ভাইরাস এটা সে পর্যায়ের প্রলয় নয় তবে কোনো সন্দেহ নাই পৃথিবীতে বিভিন্ন পর্যায়ে জি 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 আপনার এরকম আতঙ্কিত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটবে ঘটবে এবং তার তার কিন্তু একটা প্লটও থাকবে যেমন পৃথিবীতে যখন মানুষ পাপে লিপ্ত হয়ে যায় যখন মানুষ কোরআন সুনা থেকে দূরে সরে যায় যখন মানুষ ধর্মীয় এবং নৈতিক সমস্ত অবস্থান থেকে দূরে সরে যায় পাপে লিপ্ত হয়ে যায় তো অশ্লীলতা লিপ্ত হয়ে যায় জেনা ব্যবিচার অন্যায় রাহাজানি অন্য মানুষের অধিকার নষ্ট করে তারা তখন কিন্তু আল্লাহ একের পর এক কাউকে পরীক্ষা করেন একই কাজ দিয়ে আমার টেলিফোন আবার কাউকে তিনি শাস্তিও দেন জি কে লাইনে রয়েছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার নাম বলুন প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম মুজুদ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি কে বলছেন কোথা থেকে আমি সামিউল ইসলাম গাজীপুর থেকে বলছি অনেক ধন্যবাদ প্রশ্ন করুন আমি রাবাল প্রশ্ন সকালে যে ছজরের দুই রাগাত সালাত ফরজ জি আর দুই রাগাত সুন্নত অন্য সময় যায় দেখি সালাত শুরু হয়ে গেছে সুন্নত পড়তে পারে না কিন্তু আগে সালাত ফরজ আদায় করব নাকি সুন্নত আগে পড়ে নেব বিশেষ করে যখন জামাত শুরু হয়ে যায় খুবই সুন্দর একটি প্রশ্ন কারণ এখানে প্রায়োরিটি কোনটা সেরিয়া আমাদেরকে কোন দিকে দিক নির্দেশনা দিয়েছে সেটা অনেকের জানা নেই অনেকেই নিজের চিন্তা মতো প্রথমে শূন্যতা দাঁড়িয়ে যান অথচ রাসুল সাল্লা সাল্লামের হাদিস আছে এখানে ইদা ওকিমাতি সলাত ও ফেলা সলাত আল্লাহ মাকতুবা যখন সলাতের একামত হয়ে যায় অর্থাৎ জামাতের সলাতের একামত হয়ে যায় ইমাম সলাত শুরু করেন তখন আর 
কোনো সুন্না পড়া যাবে না ফোনটা আরেকটা ফোন নিয়ে নেই যে একজন লাইনে রয়েছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম দ্বিতীয় প্রশ্ন বলুন দুঃখিত লাইন টি কেটে গিয়েছে যে আমরা দুটো প্রশ্ন আমরা বুঝতে পেরেছি যে আপনারা দেখতে থাকুন সংক্ষেপে মতো একেবারেই আজকের সময় আসে আগের প্রশ্নটা কি ছিল জন্য যেটা আমরা করছিলাম উত্তর নফল রোজা না আগের প্রশ্নটা আমরা কমপ্লিট উত্তর দেইনি আচ্ছা জি এর আগে যিনি প্রশ্ন করেছেন নামাজের ফরজ নামাজ ফজরের নামাজের ফজর নামাজ হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে তাকে আসলে জামাতের সাথে জামাতের সাথে অ্যাটেন্ড করতে হবে না এখানে কোনো পারমিশন নেই যখন সালাতের ইকামত হয়ে যায় তখন কোনো সুন্নাত সে পড়তে পারবে না আর যদি আগে থেকে কোনো সুন্নাতে সে থেকে থাকে তখন শেষ রাকাতে শেষ অবস্থা থাকলে তিনি শেষ করবেন এবং দ্রুত জামাতে শামিল হবেন আর যদি তিনি প্রথম রাকাতে থাকেন একামত হওয়ার আগে তিনি সুন্নতে দাঁড়িয়ে গেছেন তাহলে সে অবস্থায় তিনি সালাদ ভেঙে ফেলবেন ভেঙে ফেলবেন একদিকে বা দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে তারপরে জামাতে সামিল হবেন এবং তারপরে তিনি সুন্নতটা পড়বেন এটা অনেক ওলামাই কেরাম বলেছেন এই সুন্নতটা ফজরের এই সুন্নতটা তিনি সূর্য ওঠার আগেও পড়তে পারবেন তারপর অনেকে বলেছেন যে সেটা সূর্য ওঠার পরে পরে আচ্ছা আর এইখানে তিনি কি প্রশ্ন করেছেন যে রোজার নফল সিয়াম নফল সিয়ামের জন্য সোমবার এবং বৃহস্পতিবার দুই দিনই রাখতে হবে নইলে কোনো দিন রাখা যাবে না এটা ঠিক না আসলে যার যে যখন সুবিধা তিনি ইচ্ছা করলে শুধু সোমবার রাখতে পারেন ইচ্ছা করলে শুধু বৃহস্পতিবার রাখতে পারেন আর ইচ্ছা করলে সোম বৃহস্পতিবার দুই দিনই রাখতে পারেন প্রতি সপ্তাহে জি 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 অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় একেবারে শেষ অনেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা উত্তর প্রদান করছিলাম তবে আমরা আর প্রশ্ন আমরা আর নিতে চাচ্ছি না এখন আমরা শুরুতেই যে বিষয়টি নিয়ে আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলেন সর্বশেষ পর্যায়ে আপনার কাছ থেকে আশা করব যে সেই বিষয়টি যদি একটু উপস্থাপন করেন যে আসলে আমরা এত মানে চরমভাবে আমরা কিন্তু আমরা নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছি গজবের দিয়ে এরকম মনে হচ্ছে এবং সেটা আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছি এবং সবচেয়ে মারাত্মক আল্লাহর ঘর যেটি কোনো দিনও কিন্তু কোনো সময় স্টপ হয়ে যায়নি এখন যেমন উমরাও বন্ধ হয়ে বন্ধ করে দিয়েছে সৌদি গভর্নমেন্ট এই করোনা ভাইরাসের আশঙ্কায় তো সেই দিকটির থেকে আমরা কি অবস্থা প্রথম কথা হচ্ছে যে আসলে ভাইরাস যে কারণেই হোক আল্লাহ কেন দিয়েছেন সে বিশ্লেষণ আমাদের দরকার যাতে করে আমরা সত্যের দিকে এবং ভালো কাজের দিকে ফিরে আসি এবং মানুষ যেমন বিশ্বব্যাপী যে মুসলিম নিধন মুসলিম নির্যাতন বিশেষ করে চীনে মায়ানমারে হয়েছে এগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার তাদের আচ্ছা আর সেকেন্ড হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু শরিয়ত বলেছে যে যেখানে এরকম ভাইরাস দেখা দেয় সেই জায়গায় আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার চিকিৎসা সেবা যেটা মেডিকেল সায়েন্স বলে সেভাবে করা দরকার সেটা এখন করা হচ্ছে কোয়ারান্টাইন করা হচ্ছে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে আর আরেকটা নির্দেশনা আছে সেটা হচ্ছে যে কোথাও যদি কোনো মহামারী দেখা দেয় সে মহামারী আক্রান্ত বা ভাইরাস আক্রান্ত লোকদেরকে যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে না পড়ে বিভিন্ন দেশে শরিয়া কিন্তু সেটা বলেছে যে সে যেন ওই জায়গা থেকে বের না হয় আবার অন্য জায়গা থেকে যেন ওই জায়গায় না যায় আজকে আপনি যেটা বলছেন এখন মানে ওমরা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আসলে এটা একটা সাবধানতামূলক পদক্ষেপ এটার জন্য খুব মানে আক্ষেপ করার কোনো কারণ নেই বরং মনে হচ্ছে যে যেহেতু এখানে সারা পৃথিবীর মানুষ আসে যদি করোনা ভাইরাসের সম্প্রসারণটা কমে না যায় তাহলে কিন্তু যদি মক্কায় ঢুকে এটা কিন্তু 
বিশাল আকার ধারণ করবে আমাদের অনেকের কাছে খারাপ লাগতে পারে যে হ্যাঁ ওমরা বন্ধ হয়ে গেল যেতে পারছি না কিন্তু আসলে বিষয়টাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে যেটা একটা বড় ধরনের প্রবলেম এটা বড় ধরনের সংক্রমণ সুতরাং মক্কার মতো জায়গা যেখানে বিশ্বের প্রায় দুইশো আড়াইশো দেশের লোক আসে সেটাকে সম্প্রসারণ মুক্ত রাখা দরকার এবং এই জন্য যে পদক্ষেপ তারা সাময়িকভাবে নিয়েছেন আমি মনে করি সেটা সঠিক পদক্ষেপই তারা নিয়েছেন জি 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 এ বিষয়ে মানে এই বিষয় থেকে এই যে জিনিসগুলো আসছে আল্লাহর কাছে আমরা কিভাবে সাহায্য চাইতে পারি খুব সুন্দর সকাল সন্ধ্যায় আমি সবাইকে সমস্ত মুসলিমকে আমি বলবো যে আপনারা সকাল সন্ধ্যায় কুল আউদ রাব্বুল ফারাক কুল আউদ রাব্বুল নাস এটা পড়বেন এই দুটো সুরা যদি কেউ পড়ে তাহলে তার জন্য যে কোনো সংক্রমণ থেকে এবং যে কোনো বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট আচ্ছা তারপরও যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটা পরীক্ষা একটা স্পেশাল পরীক্ষা আমাদের উপর আপতিত হয়েছে সেখানে ধৈর্য দরকার এর ভালো চিকিৎসা দরকার এবং যাতে যারা এখনও সংক্রমিত হন নাই তারা যাতে সংক্রমিত না হন তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার আমাদের সমাজের জন্য পাপাচার বন্ধ হয়ে যায় দুর্নীতি দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যায় মানে সার্বিক কাজ করা দরকার শুধু দোয়া দিয়েও হবে না আবার শুধু মানে যে কোনো একটা চিকিৎসা দিয়েও হবে না আসলে সব কিছু মিলিয়ে রোকিয়া দোয়া সকাল সন্ধ্যার আধকার এবং মেডিকেল দৃষ্টিভঙ্গিতে যা যা করা দরকার এসব কিছু যদি করা হয় তাহলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হয়তো এই বিপদ থেকে মানবতাকে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে রক্ষা করবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা ধর্মীয় সহনশীলতার একটি অভাব বোধ করা যাচ্ছে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সারা দুনিয়ায় হ্যাঁ এবং একে অপরের প্রতি যে একটা উদারতা এটি যেন কমে যাচ্ছে এবং হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলিমের একটি সহাবস্থান কিন্তু আমরা দেখছি বাংলাদেশের মানে ধর্মীয় সম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশ কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে ধর্মীয় উগ্রতা এবং আপনার মানে জঙ্গিবাদ বিভিন্ন রকমের জিনিসগুলো যে লক্ষ্য হয় এ এটি মানে থেকে পরিত্রাণের উপায় কি আসলে আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আমরা তো জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একটা কাজ হিসাবে দেখেছি সেটা সত্য সে উগ্রবাদ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আছে যদিও ধর্মগুলো এটার জন্য দায়ী না খ্রিস্ট ধর্মে আসে হিন্দু ধর্মে আছে মুসলিমদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা উগ্রবাদ সহিংসতা আছে এটা ইসলাম সমর্থন করে না কিন্তু আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবেও সন্ত্রাস দেখতে পাচ্ছি যেমন চীনে উইঘরের মুসলিমদেরকে কিভাবে তারা দমন করেছে এটা ইউটিউবে এখনও আছে আমরা রোহিঙ্গাতে দেখেছি মায়ানমারের জানতারা কিভাবে আমাদের মুসলিম ভাই বোনদেরকে নিধন করেছে এবং এই যে দিল্লিতে বর্তমানে দশ লক্ষ মানুষকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে দিল্লিতে সম্প্রতি যে যে কাজটা হয়েছে এটাও লক্ষ্য করার মতো বিষয় সেখানে একজন মুসলিম কিভাবে মারা গেল দাঙ্গা কারা লাগালো হ্যাঁ সেখানে প্রশাসনের ভূমিকাটা কি এসব কিছু কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ এবং মানুষ বুঝতে পারছে না তা না সবাই বুঝতে পারছে কারা এর পেছনে দায়ী কারা এর পেছনে সহিংসতায় মানে লিপ্ত লিপ্ত সেটা কিন্তু মানুষ বুঝতে পারছে মনে রাখবেন পৃথিবীর যে যাই করুক না কেন যত বড় শক্তি করুক না কেন সব কিছুর কিন্তু একটা ফলাফল আছে এবং সেই ফলাফলের মূল যোগানদাতা হচ্ছেন আল্লাহ আমরা ইসরায়েলের স্পষ্ট মদদে ফিলিস্তিনদের উপর যে সন্ত্রাস রাষ্ট্রীয় মদদে সেটাও আমরা দেখেছি অতএব বিশ্বের মহা মহা শক্তিগুলোও কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই ধরনের অন্যায় কাজের মধ্যে মানুষকে নিধন এবং মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে তারাও কিন্তু লিপ্ত তো পৃথিবীর সাধারণ মানুষ কিন্তু এগুলোকে ঘৃণা করে জঙ্গিবাদ সেটা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্য মাধ্যমে আসুক অথবা কোনো প্রশাসন থেকে আসুক অথবা কোনো বিশ্বের মহাশক্তিধরদের কাছ থেকে আসুক মানুষ কিন্তু এটাকে ঘৃণা করে সব মানুষ ঘৃণা করে সব ধর্মের মানুষ ঘৃণা করে অতএব আমরাও তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি ঘৃণা আমরা জানাচ্ছি এবং আশা করছি যে করোনা ভাইরাসের মতো বিশাল একটা ফেকাদ এবং গজব যখন চলে এসছে মানুষ সাবধান হবে মানুষ সাবধান হবে মানুষ স্রষ্টার দিকে ফিরে আসবে আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে এবং মানুষ তওবা করবে তারা তারা তাদের এই ভুল ত্রুটিগুলো থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের প্রতি উদারতা ভালোবাসা ছড়িয়ে দেবে এবং সারা বিশ্বে মানবতা এবং কল্যাণমূলক কাজেই তারা সম্পৃক্ত হবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ জুতরাম আসলে আমরা যতই আমরা দেখছি মানে আপনি বলছেন যে মানুষ যে পাপাচারের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে এই মানে লিপ্ততা থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে কি ধরনের আহ্বান আমাদের পক্ষ থেকে প্রথম আহ্বান হচ্ছে আসলে প্রত্যেকেই যেন তার নিজ নিজ আকিদা বিশ্বাস ইমান আমল ঠিক রাখে এই আমলটার মধ্যে আছে একটা হচ্ছে ইবাদত সেটা যেন মুসলিম হিসাবে আমি বলবো 
তার জন্য বিশুদ্ধ কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক আমল করে ইবাদতের মধ্যে ত্রুটি হলে তো সেই ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না আর আমলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা হচ্ছে মোয়ামালাত মোয়ামালাত অন্যদের সাথে আমাদের যে ইন্টারাকশান ট্রানজেকশান আমার যে দায়িত্ব আমার সমাজের প্রতি দেশের প্রতি অফিসিয়াল পেশাজীবী অথবা প্রাতিষ্ঠানিক যে দায়িত্বগুলো আছে আমি যদি শিক্ষক ওই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করছে কিনা ডাক্তার ডাক্তার হিসাবে তার সে দায়িত্ব পালন করছে কিনা প্রকৌশলী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পুলিশ কর্মকর্তা বা আমাদের সৈন্যরা মানে ইত্যাদি বা রাজনৈতিক প্রতিনিধি জনপ্রতিনিধি তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছে কি না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এইগুলো যদি আস্তে আস্তে খুব সুন্দর একটা কালচারের মধ্যে চলে আসে মানুষ সৎ হয় অনেস্ট হয় এবং তারা অনেস্টি ইন্টিগ্রিটি সততা রক্ষা করে তাহলে কিন্তু আসলে শান্তিও যেমন আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত বরকত আসবে একটা আয়াত বলে আমি শেষ করব যেটা সুরা আল আরাফের মধ্যে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ওলাউ আন্না আহ কোরআ আমান তাকাউলা ফাতাহ না আলহ বরাকাত আর্দ যদি জনপদের লোকেরা অর্থাৎ এই পৃথিবীবাসীরা যদি ইমান আনত ইমান পোষণ করত আর তাকো অবলম্বন করত তাহলে আল্লাহ বলছেন আমি আসমান এবং জমিদের সমস্ত বরকত সমস্ত প্রাচুর্য সমস্ত কল্যাণ এর দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম সোহান আল্লাহ তাহলে এই সব কিছু পাওয়ার জন্য আমাদেরকে ইমান এবং তাকোয়া লাগবে ইমান তাকোয়ার মধ্যেই কিন্তু সমস্ত ভালো জিনিস এর মধ্যেই নিহিত এর বাইরে আর কোনো ভালো জিনিস নেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন সহিংসতা এবং আপনার বিভিন্ন রকমের মুসলমানদের উপরে জুলুম নির্যাতনের চিত্র যখন আমরা দেখতে পাই তখন আমাদের দেশের মুসলমানদের কি করণীয় থাকতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে যে আসলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত এবং সেটা শালীন সুন্দর ভাষায় আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ব্লগে দেখি যে কি গালি গালাজ হচ্ছে এটা কিন্তু ঠিক না মুসলিমরা এই কালচারে বিশ্বাসী না এবং এভাবে তারা করেও না দ্বিতীয় হচ্ছে নাসিহা করা নাসিহা যার যেখানে নাসিহা করা সম্ভব আমরা দেখেছি আমাদের দেশে একসময় ছোট ছোট বাচ্চারা জিমি কার্টারের কাছে রেগানের কাছে অথবা বিল ক্লিনটনের কাছে চিঠি লিখত তার মানে হচ্ছে পৃথিবীর আজকের এই সম্ভাবনাময় বা ডিজিটাল জগতে দেখা যাচ্ছে যে একটা ছোট শিশুও কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠি লিখতে পারে তাহলে আমরা নাসিহা কেন করব না আমরা নাসিহা করব আমরা যেমন প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছেও লিখব যে আপনার ওখানে যেন কোনো মুসলিম নির্যাতিত না হয় কারণ তাই না আপনার দেশের প্রশাসক এভাবে এভাবে পৃথিবীকে যারা চালাচ্ছেন তাদেরকে নাসিহা করা যাদের কাছ থেকে জুলুম নির্যাতন চলে এসছে তাদেরকে নাসিহা করা এবং এমন কিছু পদক্ষেপ অনেক সময় উগ্র পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফেলে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যেমন কোথাও মসজিদের উপরে আক্রমণ হলো এখন মন্দিরকে ভেঙে দিতে হবে বা কোথাও মন্দিরের উপরে আক্রমণ এখন মসজিদকেই করতে হবে এটা যে একটা আচরণ করা যাবে না আমি একটু শেষ করি তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে আসলে প্রতিবাদ করা এবং খারাপ কাজকে ঘৃণা করা আমরা যে খারাপ কাজকে পছন্দ করি সেটা জানানো বিশ্ববাসীকে দ্বিতীয় হচ্ছে বিভিন্ন দেশের শাসকদেরকে নাসিহা করা তাদেরকে চিঠি লেখা এবং নাসিহা করা তৃতীয় হচ্ছে আসলে মুসলিম শাসক যারা আছেন তারা তো মুসলিমদের জিম্মাদার অতএব মুসলিমদের পক্ষে তাদের আসতে হবে এবং যে সমস্ত দেশ মুসলিমদের উপর নির্যাতন করছে প্রশাসনিকভাবে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর মধ্য দিয়ে অন্য রাষ্ট্রকে প্রতিবাদ করা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না পৃথিবীতে যখন কোনো সন্ত্রাস হয় তখন এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রকে সেটা অনুরোধ করে জানায় তাহলে মুসলিম শাসক যা বৃন্দ যারা আছেন তাদেরও এখানে কর্তব্য রয়েছে কারণ তারা তো মুসলিম তাহলে তারাও একটা চাপ সৃষ্টি করবেন যেন কোনো মুসলিম যেন কোনো ইভেন অমুসলিমও যেন নির্যাতিত না হয় আর ফোর্থ হচ্ছে দোয়া করা যেন আল্লাহ তালা জনপদগুলোকে শান্ত করেন যেন আল্লাহ তালা জনপদগুলোর উপর রহম বর্ষণ করেন যেন যারা জালিম আল্লাহ তালা তাদের অন্তরে সুমতি দেন তাদেরকে বোঝার তৌফিক দেন এবং তারা তাদের জুলুম থেকে সরে আসে জি 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 পৃথিবীর যেখানে যে যেখানেই যা হোক না কেন আমাদের দেশের লোকদেরকে তো শান্ত শান্তিপ্রিয়ভাবেই থাকা উচিত এবং এ ব্যাপারে সর্বশেষ পর্যায়ে বলেন যে আমরা কিভাবে আমরা এখন অবস্থান করব বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ আপনিও বলেছেন ইতিমধ্যে যে আমাদের দেশে আসলে মানুষ কিন্তু শান্তিপ্রিয় মানুষ পৃথিবীর যেখানেই মুসলিমরা নির্যাতিত হোক এদেশের ওই ধর্মীয় লোকদের প্রতি তারা কিন্তু নির্যাতন করে না এটা কমন ফেনোমেনা এটা আরামভাবে আমরা লক্ষ্য করছি সব জেলার মানুষই শান্তিপ্রিয় কোথাও বিচ্ছিন্ন দু একটা ঘটনা ঘটলে তার পেছনে অন্য কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি হ্যাঁ আমরা রামতে যে বৌদ্ধ বিহার নষ্ট করা হলো সেখানে দেখেছি আসলে আসলে মাস মুসলিম অধিকাংশ মুসলিম কিন্তু এর মধ্যে সম্পৃক্ত নয় সুতরাং আমরা বলবো যে পৃথিবীর যেখানেই মুসলিমরা নির্যাতিত হোক না কেন বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এর মোকাবেলা করা উচিত এবং আমি যে চারটা জিনিস রেকমেন্ড করলাম সেভাবে এর মোকাবেলা করা উচিত 
सुंदर भाव मानी जान पृथ्वी एट मोकला को जमन साफल्य छिने आना उचित ठीक तेमनी पृथिवीबी के देखाना उचित जेना मुस्लिमरा सब चे सूंदर भाव जापन्न कर ता सूंदर भाव जेटा रसूल सल्लाम के देखे तईना एक जिन देखें जख मदिन गलन देखें तीन क्यों मक्का मदिनार राष्ट्र गुरुपूर्ण मैसेज विश्व परिसीय विषय अत्यंत गुरुतर आलोचना कर गुरुपूर्ण छोड़ने प्रिय दर्शक आज शेष कर देखा अपना सबा भलो थकून सुस्थ आल्ला हाफिज असलमकुम वरहमतुल्लि वबरक